Mpendwa hujambo na karibu tena katika mafundisho ya siku ya leo. Ni mimi tena ndugu yenu imani mtimbwa katika siri ya mambo yaliyofitika wapendwa wasikilizaji kwa siku ya leo kwa ruhusa yake Mwenyezi Mungu. Na kuja tena mbele zenu na mada nyingine. Mada ambayo ni tata, mada ambayo ni ngumu kwa walio wengi katika ulimwengu huu. Wapendwa kabla sijaingia katika mafundisho ya siku ya leo Naja tena kuwaambia ndugu zangu nyote mnaoamini kwamba mafundisho ninayoyatoa hapa si kwa uwezo wangu bali ni uweza wake Mwenyezi Mungu. Nikupenda kuwaimiza na kuwapatia moyo zaidi sana maana tuko katika safari. Na katika safari kuna vikwazo. Katika safari kuna mambo mengi ambayo yanatendeka. Kuna watu ambao wanakuja, watakao waambia na ambao wanaosema imani huyo muachane naye maana ni mpinga Kristo. Imani Uyu ni ibilisi kwa kweli maana matusi ni mengi wanaongea mambo mengi lakini sifuatilie zaidi sana nasoma naona lakini sina muda wa kujibu matusi maana mtu anayejiita kwamba ye ni mtu wa Mwenyezi Mungu na shangaa nyote mnaojiita kwamba nyinyi ni watu wa Mwenyezi Mungu mna subutu kunitusi mimi sasa hii ndio najiuliza kweli kweli ni ni ni, 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 ni ukristo wa namna gani hata Kristo hakuwahi hata siku moja kumtusi shetani ibilisi. Ikiwa nyinyi mnatambua na kusema kwamba mimi sijui ni antikristo za vitu vingine. Ingekuwa bora basi muniombee basi nibadiliki nitoke kwa, kwa mujibu wenu. Lakini sio kutusiana mtu ambaye anamwamini Mwenyezi Mungu mtu anayesema kwamba yeye anaongozwa na roho wake Mwenyezi Mungu unachukua dakika zako kuandika matusi kumtusi mtu mwingine. Sasa nani atakuwa amekosa kati ya nyinyi na mimi? Lakini nawaambia ndugu zangu kwamba ni mwisho ndio utakao onyesha kila kitu. Ni nani ambaye alikuwa katika kweli? Ni nani aliyesema kweli? Maana mafundisho mwiyo kujo kufundishwa na wazungu <laughs> ni vigumu kuyatoa. Lazima Mwenyezi Mungu awaingililie ili mpate kuelewa haya nayo yaongea kwamba ni muhimu. Kuna baadhi kati yenu ambao wanaokuja na matusi lakini baada ya siku wanaanza kutambua na kujua kwamba yali nao yaongea kwamba sio yangu mimi ambayo ni yabuni sio kwamba mimi kwa watu wengine ambao wanaelewa vibaya wanafikiri labda mimi kwamba namkana Kristo kwanza kwamba mimi watu ambao hawapendi hata kuelewa mafundisho ni wale wanaoona hata mtu akiandika kitu fulani aweza tema fulani moja kwa moja inawanza, inaanza kuwaumiza na si vizuri kuna video ambayo inaumiza watu wengi kwa ajili ya tema tu Biblia si neno la Mungu. Hapo ndio kumeshuka matusi ya kutosha sana. Maana nimeandika pale Biblia si neno la Mungu, lakini fuatilia sasa kilicho ndani kwa nini Biblia si neno la Mungu? Watu hawana hata hamu ya kupenda hata kusikiliza kile ambacho kimeandikwa. Lakini kinachowasumbua ni kwa nini hii huu jamaa aseme kwamba Biblia si neno la Mungu? Nenda kule una mapepo mpumbavu utakufa wewe nenda utakoma utaenda nani jianamu. Wewe unajua jianamu? Kwa hiyo kitu ambacho mnatakiwa kujiuliza na kusema ni kwamba ikiwa jamaa anasema kwamba Biblia si si neno la Mungu, hata kwa tumsikilize anamaanisha kitu gani? Biblia si neno la Mungu kwa sababu neno la Mungu ndugu yangu hakunaga itilafu. Neno la Mungu ni kweli. Maana wanasema sasa huyu jamaa ajua hata neno, neno la Mungu ni nini? Neno la Mungu ni kweli. Kwa hiyo ikiwa kuna kweli ndani ya maandiko kwa hiyo hawezi kusema kwamba ni neno la Mungu. Ndio maana nimewaambia kila wakati kwamba maandiko yaliguswa. Mwenyezi Mungu ajaandika Biblia. Yale mambo ambayo mnaona ndani ya Biblia sio kwamba ni mitume ambao walichukua wakaweka. Ah ah. Mitume na watu wengine ambao waliandika maandiko walikuwa na vitabu vyao. Hata Kristo wakati alipokuja mlisikia kwamba alisoma Biblia. Alikuwa akisoma kwa mfano kitabu cha unabii, aza inabii Isaya zaidi sana ndio kitabu ambacho alikuwa ki cha nabi Isaya alikuwa na kitabu chake sijui kama inaeleweka sio kwamba alikuta kwamba ni biblia ipo hapana biblia ni kitu ambacho kiliundwa sasa baada ya, ya mkutano wa consider ni se ndio wakakaa pamoja wakasema kwamba basi wakaenda sasa wakachukua chukua vile vitabu vya watu weusi vya wazee wetu wakavikusanya pamoja wakasema kwamba tuweke sasa kiwe kitu kimoja Sijui kama inaeleweka. Kwa hiyo hapo ndipo hayo mawazo yalipokuja kusema nini waandike sasa Biblia. 
Lakini maandiko ya awali ya wazee wetu yali kuwepo. Na wakati walipo chukua ili wafanyo biblia, ndipo walipo wanza sasa kubadirisha njona sema kila wakati. Lakini maandiko ya awali, yapo. Na hawaku ya gusa yote. Maandiko ambayo ya megusua, ni yale ambayo ni maandiko ambayo walipewa, na wali wehusi ambayo walikuwa tayari wameshi hanza kumwasi mwenyezi mungu. Mana mwenyezi mungu walitarifu manabi waki. Mapema kabla wadunga wajashuka kwamba waanze kujitayarisha na kuchunga kila kitu. Unaona? Na hata njomana hata wakati walipo shuka, hawako liona hata saduku la agani. Lakini katika kipindi ambati kimepiti kimeisha wai kutokea. Nini wambia ni nani? Ni wali shuka kipindi cha Yeremia. Kipindi kipo muneza mkachunguza. Ndani ya mandiku kila kitu kipo. Gisi walipo wanza kumuliza baruku, mambo wakashanga, mambo kuona mambo mbayapo. Na nika wambia kwamba ni Yeremia ndia aliye ficha. Sanduku la gani? Ni Yeremia. Na wana tafuta walianza kutafuta njomana walifika huko nani Sudani na Ethiopia mapema. Lakini ya wakuona chochote na hawezi wakaona chochote. Unawana. Kwa hiyo mambo ni mengi zaidi sana wapendo munapu ambio kwamba Biblia sine mla mungu haidia maanisha kwamba na njomana wengine na njomana. Sasa ikiwa sine mla mungu kwa nini unaendelea kusoma Biblia? Hamuelewi kitu. Na wambia kwamba maandiko wali abadilisha lakini siyo yote. Kwa hiyo maandiko ya nasema kwamba Musiukatai kila unabi, lakini chunguzeni, wanapo sema chunguzeni kwanza, mchukui yale ya liyo mazuri na yale ambasi yu mazuri mwenye haji. Mana haki nini? Ingekua kwa mba bibiria ni nero la mungu, kwa nini mjulizi hili wa ndiku li meandiku kwa nini? Musiukatai kila unabi, chunguzeni kwanza. Kwa sababu ni mambo ya unabi ambayo yamo. Chukweni yale ambayo, kwa sababu kuna mambo ambayo waliongeza wenyewe na njomana kitabu cha Yeremia nane nane kimesema kwa mba. Ninyi muna jita kwa mba muna akiri. Lakini kalamu, kalamu ya wandishi. Imefanya torati kuwa uongo. Sasa ni mimi njoni mesema. Sasa chunguze ni mandiko. Lakini washangaa sana ndugu zangu. Lakini siyo kosalenu naelewa. Lakini msiyo wepesi wakutusiana. Maana mutajiona ahibu badaye. Maana hae na yaongea njoo ukweli wa asilimia mia moja. Na ongea tena na kaza mani mani sina uoga na sina wasiwasa ni nacho kiongea. Ni ukweli. Ni ukweli ambao ni wa ukweli. Tofauti na huu hauna ukweli mwingine. Huu ndi ukweli. Basi, ayo ni meagusa kidogo kwa ajili yenu nyingi ndugu zangu. Na amini kwamba ni vugumu kwelewa. Lakini musia uwepesi njo na wawaliria kila wakati. Musia uwepesi kutusi. Mana mtu wanae sema kwamba ya na mpenda mwenyezi mungu. Hasta ili kutusi mtu mwingine. Unatakio kumwelekeza basi itakuwa vizuri. Lakini umusitusiane siyo vizuri. Mamu natakio kuwa mfano. Nanjomana mimi napenda kuwa mfano. Kuwanyesha kwamba siwezi nikawa tusi ndugu zangu kwa sababu najua kile. Kinatua sukuma kuandika hivyo. Najua kile. Kinatua sukuma ili kusima vile. Mara na mimi nilipitia huko. Nilitoka huko. Nilikuwa kama nini. Na mimi nilikuwa na umia. Nikizikia mtu nasema kwamba au oh, tofauti na yale ambayo nimefunzwa. Nilikuwa na umia. Nanjomana unapuchunguza. Si tu si mtu na si jibu vibaye. Na jibu kwa hali ambayo wanapenda kujua na jibu. Lakini kwa hali ambayo wanajua kwamba hii ni suwali ambayo ni, ni kupenda kuchokoza ya zambayo mingine. Na hacha. Lakini na yasoma. Ingawa kuna wengine ambayo nasoma lakini kuna wakati mwingine. Labda sipati mda wakujibu lakini nasoma. Kuna wakati nasoma na nikipata mda na jibia. Mana ni mda njoo matatizo wapendu wa sikilizaji. Siku ya leo. Kipini cha siku ya leo. Kina usu siri ya farasi wane wa ufunu. Wapendu wa siku ya leo. Iki kipinda ambacho mutenda kusikiliza kwa siku ya leo. Ni kupenda tena kuleta uzibitisho kwa njini ambao badu mungai na wasiwasi kwa haya mafundisho na yatoa kila wakati. Kwa njini muna ufikiri labda mimi na kuje hapa kwa ajili ya kuaribu mda wenu. Wengine ambao wananiambia kwamba unatuaribia mda wetu. Tumearibu ma MB zetu utazilipa. Lakini kupenda kwa zibitishia kwamba. Yale munao ya hona, munao ya sikiliza hapa. Sio kwamba munapoteza mda wenu, lakini munaenda tena kupata mda wenu. Maana haya ni nao ya ungeya hapa wapendwa. Sio ya kwangu. Na haya ni mambo ambaye na kusaidia bahada ya maisha haya mba tukonai. Maisha ya milele na milele. Kila mtu anatamani kufika huko. Na wapendo musiwe hapo kwa adi ya kupenda mungu maana muna, muna ogopa kifo. Aiza muna ogopa sijui uh, gazabu. Uh-uh. Mpende mungu maana na staili kupendwa tu. Usimpende mungu kwa sababu ya kitu fulani kwamba kwa sababu yeye ni. Mwenyezi mungu ni mzuri tu ya na staili kupendwa tu. 
Na ndio maana namshukuru Mwenyezi Mungu yeye ambaye ni muumba wa mbingu na dunia ambaye upendo wake unazidi kila kitu Mungu ni mwema ni yeye anayestahili kuabudiwa kila wakati hakuna kiumbe chochote kile hakuna mtu yeyote ambaye unayeweza kumwabudu isipokuwa Mwenyezi Mungu wapendwa Mungu ni mzuri ikiwa tunaongea kila wakati hapa ni kwa sababu Mwenyezi Mungu ni mzuri kwa hiyo Mafundisho mtakayosikia kwa siku ya leo hamjawahi nasema na rudilia na kaza maneno yangu chungu zeni popote pale ambapo mnaposikiliza na nyinyi mnaosema kwamba mimi naongozwa sijui na shetani na mambo mengine ulizeni wale mnaowaamini kwamba ni wachungaji wenu wanaosema ukweli wa ulizeni kuhusiana na mafundisho haya wawapatie ufunuo huu unasema kitu gani kuhusiana na siri ya farasi nne wa ufunuo watakavyo waambia ndiyo yale yale ambao mnayo yasikia kila wakati lakini mtakayo sikia kwa siku ya leo hamjawahi hata kona ile ya dunia hamjawahi kusikia lakini Mwenyezi Mungu anapenda kuonyesha ni namna gani ufunuo unavyotolewa sio kwamba kwa akili ya binadamu kwamba unaweza mnafikiria hivi ndio tunafikiri labda itakuwa hivi sio hivyo lazima Mwenyezi Mungu mwenyewe hawafungulie kupitia nguvu za Roho Mtakatifu wake ili mupate kujua unabi na ndio maana utakuta wakina Yohana utakuta wakina Danieli walipokuwa wakiulizwa walikuwa nasema sijui lazima malaika tena atafsiri kwa sababu sio kila kitu na sisi ni wakina nani ambao tunaweza tukajilinganisha tuka, tuka na hao watu manabii wa ajabu ambao walipita katika hicho kipindi lakini wanapohona mambo wanaweza umeelewa sijaelewa hata lakini ninyi ni wepesi wa kuelewa kwa sasa hivi mnachukua Biblia mnaanza kuangalia ufunuo tayari mnaanza kutoa unabii kulingana gisi mlivyofundishwa lakini ukweli unapotoka kwa yule ambaye anaongozwa na yeye Roho Mtakatifu ili kutambua ukweli wa, wa nani wa neno la Mungu mnaanza kubisha na kusema kwamba yeye ndiye anayepotosha ulimwengu wakati wale waliokuja na upoto up, upotoshaji wenyewe wapo na mnaendelea kuwa kuwashangilia na mnaendelea kujaza makanisa zao. Tumeongea kila wakati. Hatutakuwa tunaongea kila wakati ndugu zangu kila wakati tunarudi tunaongea lale, mambo yale yale lakini watu hawapendi kubadilika na tunajua kweli kweli Mwenyezi Mungu anaye anayemkokota mtu. Lakini tunalia tunasema kila wakati kuhusiana na makanisa lakini hadi hivi watu wanaenda tu ngiri 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 ngiri. ngiri. Sasa mnapenda kitu gani? Watu wafanye kitu gani? Malaika ashuke ila waonyeshe hey, 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 angalia. Hapa. Kwa hiyo Tuingie sasa kwenye mafundisho yetu. Siri ya farasi nne wa ufunuo. Naamini kwamba wengi wamesoma zaidi sana na wale wanaojiita wachungaji wamesoma zaidi sana kuhusiana na farasi nne wa ufunuo bila hata kuelewa kitu chochote kile. Maana unajua kitabu cha ufunuo ndugu yangu mpendwa ni kitabu ambacho kinaongelea mambo aiza aina ya mambo matatu. Yanaongelea mambo ambayo yaliyopita. Yanaongelea mambo yaliyopo na yanaongelea mambo yatakayokuja. Kwa hiyo wakati unaposoma ufunuo unatakiwa kwanza kujua na kuelewa kwamba yale mambo unayoyasoma je ni mambo ambayo yaliyowahi aiza ambayo yamepita yaliyomo aiza yaliyopo na ambayo yatakayokuja. Kwa hiyo hayo ni mambo ambayo ni muhimu na ndio maana watu wengine wanajichanganya na watanganyikiwa hata kuelewa ni kitu gani lakini Roho Mtakatifu ndiye anayeangazia neno ili kujua na kutambua. Na kutokana na hicho nawapeleka kwenye kitabu cha, mwa, uh, cha ufunuo sura ya tano msari wa kwanza tunasoma. Ufunuo tano moja ambaye nasema kisha nikaona katika mkono wa kuume wake yeye aliyeketi juu ya kile kiti cha enzi. Kitabu kilichoandikwa ndani na nyuma kimetiwa mihuri za muhuri saba. Wapendwa hapa tayari unaposoma historia ni kwamba huyu ni Yohana mbatizaji ambaye alipelekwa kiroho ili aende kuona mambo ambayo yaliyowahi kupita yaliyopo na ambayo atakayokuja alienda kwa kushindikizwa naye Roho Mtakatifu ili kwenda kuona mambo ambayo atakayotokea na wakati alipofika maandiko yanatuambia kwamba kulikuwa kitabu ambacho kimefungwa na hicho kitabu kilikuwa kimefungwa na mihuri saba. Na duniani, tini ya dunia, juu mbinguni 
hakukuonekana yule mtu ambaye anaweza kuja kufungua hicho kitabu ni kupenda kuonyesha kwamba Kristo mnayefahamu kwa sababu haya ni mafundisho mengine nikiongea wengine watachanganyikiwa kwa nini ninasema kila wakati kwamba Kristo hata ukiwa katika ulimwengu wa roho aiza hata Mungu huwezi kumuona aiza huwezi kuwaona kwa nini mnafikiri kwa nini nasema hivi kila wakati maana Kristo alipo kwa wakati huu yuko karibu na baba yuko kwa baba na yeye baba hayuko katika ulimwengu wa kiroho sasa Kristo yuko wapi <laughs> Kristo yuko wapi Ali mambo mengi ni siwezi nikagusia sasa hivi inaweza kuwachanganya zaidi. Lakini hapa kwenye kitabu cha Funuo tano moja, inatuambia kwamba hicho kitabu kilikuwa kimefungwa na mihuri saba. Hasa ikaonekana kwamba chini ya jua na chini ya udongo katika ulimwengu wa kiroho hakuna yeyote yule ambaye aliyekuwa aliyeweza kufungua hicho kitabu. Bali kulikuwepo moja kati ya wazee ambao tunajua kuna wazee 24 Mwenyezi Mungu akipenda labda hicho kipindi kitakuja kuonyana ni wakina nani lakini tutakaoongea leo tutakao waongelea zaidi sana ni uh, viumbe nne vilivyo hai ni wakina nani Tuta, au tutaenda kugusia kidogo ili mjue ni wakina nani kwa miuri saba ni nani atakayefungua lakini Kristo ndiye tu mwana kondoo ambaye wanasema ndiye aliyekuwa na uwezo wa kufungua hicho kitabu Njema na wazee walimwambia Yohana kwamba wewe si kwa sababu alinungunika alihuzunika. Wengine wanasema kwamba akalia sana, Yohana akalia sana. Wakati unapopelekwa kiroho hauna haja ya kulia, lakini ilikuwa ni wanasema emotion mkifahansa sijui. Ya, ni, 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 ni tuseme kwa mfano wewe ni mtu wa Mungu, unapoona watu wengine wanatenda dhambi ambazo ni za ajabu za kukufuna vingine. Gisho unavyojihisi, kujihisi vibaya ndivyo alivyojisikia na yeye mwenyewe kwamba wa kwa nini kuna kosekana mtu wa kufungua hiki? Alilia kwa namna hii tuelewe sisi kama vile wanadamu Sasa maana ya hiyo miuri saba ni nini? Maana huu ndio ufunuo tunatakiwa kwanza kuingia ndani ili tupate kuelewa huu ni ufunuo unamaanisha kitu gani? Miuri saba maana yake nini? Wapendwa mnaposoma kitabu cha ufunuo hafanyeni angalishi lazima muongoze na Roho Mtakatifu. Na ndio maana maneno haya za mafundisho mtakao yasikia hamjawahi hata siku moja nasema na kadha maneno kuyasikia. Miuri saba ni mfano ni inawakilisha hatua saba za umbaji wake Mwenyezi Mungu ni hatua saba za umbaji wake Mwenyezi Mungu ndio miuri saba <laughs> Kwa hiyo tutaenda sasa kuangalia kiundani zaidi sana ni nini hiyo miuri ambayo inafunguliwa na kunatokea kitu gani na hapo tunapochunguza vizuri tunakuja kuona kwamba ni hapo sasa ambapo kuna tokea hawa kina farasi sasa au farasi mne ndio mtu tena kuingia kiundani lakini jioni kwamba miuri saba ndio umbaji yani ni aina saba hizo atua saba za umbaji umbaji wake Mwenyezi Mungu kitabu cha ufunuo sura ya sita mstari wa kwanza hadi mbili inasema hivi kisha nikamwona mwana kondoo anavunja muhuri mmoja wapo wa ile miuri saba Nikasikia mmoja wa wale viumbe hai wane akisema kwa sauti kama ya ngurumo jo mimi nikatazama na kumbe palikuwa na farasi mmoja mwehupe hapo na mpanda farasi wake na mpanda farasi wake alikuwa na upinde akapewa na taji basi akatoka kama mshindi aendelee kushinda <laughs> wapendwa tunaingia ndani ya ufunuo ili Mwenyezi Mungu mwenyewe aende kuwafunulia ni nini kilicho ndani ya fundisho hili ambayo tunaenda kuliongelea kwa siku ya leo Kitu cha kwanza wanakuambia kwamba huyu ni Yohana akaona na akasikia sauti ya mmoja kati ya vile viumbe vinne Hiyo viumbe vinne wapendwa wasikilizaji msi ni nani ni wanaita ni masherafi Masherafi hivyo ni viumbe vyake Mwenyezi Mungu ambavyo vina mabawa sita. Wao wanafanana kidogo na makirubi. Maana sio kila malaika za malaika gizi unayofikiri kwamba malaika wote wanakuwa na sijui na mabawa za nene. No, sio hivyo. 
Je veux vous dire, ni ma chérafi, le serafin. Sas, kitabu cha Yohana ishirini, hapa tumesoma kwamba, kulitokea farasi mmoja ambaye ni mwehupe, njoo farasi wa kwanza. Na mpanda farasi wake yeye, alikuwa na upinde. Akapewa na taji, basi akatoka kama mshindi, aendelee kushinda. Kitabu cha Yohana surake ishirini, mstari wa kumi na mbili, inasema hivi. Aka wahona malaika wawili walio vaa mavazi mehupe. Wameketi pale mwili wa kristo ulipokuwa umelazwa. Mmoja kichwani na wapili miguhoni. Kwa nini? Ni kupenda kuzibitisha yale ambayo ufunuo sita moja mbili inavyo sema. Kwamba. Kwa livaa mavazi mehupe. Ni kupenda kuonyesha kwamba. Farasi mwehupe. Sio kwamba huo wehupe ambao wanasema katika mafundisho hapa sio kwamba ni rangi ya farasi huyo hapana bali ulikuwa ni mwanga ambao farasi huyo aliyokuwa nao sijui kama inaeleweka ili kwanza mpate kuelewa kwanza hivyo narudilia tena farasi mwehupe ambaye ni farasi wa kwanza sio kwamba ni rangi yake nyehupe bali ni mwanga ambao ulikuwepo kwenye farasi huyo Siju kama naeleweka sasa sasa Mkipenda kuelewa sasa huyo farasi wa kwanza ambaye ni mwehupe ambaye alikuwa na rangi nyehupe aliwakilisha roho ya moto <laughs> ni roho ya Adamu hapo ndipo roho ya Adamu ilipoanza kuhumbwa kwa hiyo <laughs> oh god. Farasi wa kwanza anawakilisha yani maana yake ni roho ya mtu ambayo imeanza kuhumbwa. Mwisho wa kusikia wapi? Ufunu. Tunashuka. Kwa hiyo sasa kutokana na haya maandiko tutaenda kuingia katika hatua za uumbaji wa mwanadamu, yani uumbaji wa mtu. Moja kwa moja kitu cha kwanza ambacho tumekiona ni roho yake moto ambaye ni roho ya mwanadamu. Na kitabu cha Mathayo sura ya 28 mstari wa tatu nasema alionekana kama umeme na mavazi yake yalikuwa mehupe kama theluji. Hayo tunayoyasoma ni sawa sawa na ufunuo kama gisi tulivyoona, kama gisi tulivyosoma. Mavazi mehupe hivyo hivyo. Tulisoma katika ufunuo sita moja mbili kwamba nikatazama na kumbe palikuwa na farasi mmoja mwehupe hapo na mpanda farasi wake alikuwa na upinde akapewa na tanji basi akatoka kama mshindi aendelee kushinda kwa hiyo farasi yule wa kwanza ambao weupe wake ulikuwa ni mwanga ambao ulikuwepo aisa ambao ulikuwa na hiyo farasi hiyo farasi iliwakilisha roho katika hatua za umbaji wa mwanadamu hiyo ni roho ya moto jo farasi ya kwanza ambayo ni nyehupe wengine wanaleta tafsiri kwamba ni Kristo kwa sababu Kristo katika ufunuo jinsi tunavyosoma kwamba atapanda kwenye farasi na vingine lakini hapa ni umbaji wake moto yani roho ya moto imehumbwa Sas. Tukasoma kwenye mstari wa mwisho wanasema basi akatoka kama mshindi aendelee kushinda. Maana yake ni nini? Ni kwa sababu roho ya mwanadamu ambayo ni ya moto ni ndio iliwekwa ilipewa mamlaka ya kumiliki kuzibiti. Maana anayetoka juu ni mkuu kuliko aliye chini. Kwa hiyo ni roho ya moto ambayo ilipewa mamlaka ya kushinda kuendelea kushinda maana ni hiyo roho inatoka wapi inayotoka mbinguni inayotoka juu tuseme kwa hiyo hiyo ndiyo iliyopewa mamlaka ya kuzibiti. nafikiri tuko pamoja na iko pole pole sana siende haraka maana haya ni muhimu zaidi sana ni kama vile mafundisho ya biblia
Kwa hiyo ndio maana tumeona katika ulimwengu wa kiroho tumeona farasi mwehope anatokea kwanza kwa sababu ni roho ya moto ni roho kwanza ndiyo inayokuwa vitu vya kiroho ndivyo vinavyotoka kwanza alafu mambo mengine nakuja baadaye nafikiri hilo tunaelewana vizuri wapendwa wasikilizaji tunashuka hapo tumemaliza farasi wa kwanza tumesema farasi wa kwanza ambaye ni mwehupe ni inawakilisha roho ya moto ndio uumbaji wa moto umeanza katika kiroho tunaanza kwanza roho yake ambayo imehundwa hizi imehumbu Ufunuo sura ya sita mstari wa tatu hadi nne inasema Kisha mwana kondoo akavunja muhuri wa pili Nikamsikia yule kiumbe wa pili akisema njoo nami nikatazama na kumbe palikuwapo farasi mwingine hapo mwekundu mpanda farasi wake alikabidhiwa jukumu la kuondoa amani duniani watu wa uwane naye akapewa upanga mkubwa Wapendo wa farasi wa pili anawakilisha nini Wanakuambia kwamba ni farasi ambayo ni wa rangi nyekundu. Na rangi nyekundu sote tunajua kwamba ni rangi ambayo inawakilisha damu. Na unaposema damu unasema nafsi. Yaani farasi wa pili ni umbaji haiza ni nafsi yake moto. Sijui kama inaeleweka. <laughs> Sasa kuondoa amani katika dunia ya, ni kuondoa amani kati ya mtu na mtu. Maana unaposoma kitabu cha mwanzo mfano sura yake ya 4 mstari wa nane ambapo tunasoma baadaye Kaini akamwambia Abeli nduguye tuende nje shambani. Basi walipofika walipokuwa shambani Kaini akamvamia Abeli nduguye akamuua. Huu ni mfano ambao nachukua. Kwa sababu maandiko yanasema nafsi itendayo mabaya ndio itakayo kufa ndiyo itakayo hazibiwa. maana ni katika nafsi ndipo aidha ni nafsi inayosukuma mtu kutenda mazuri na kutenda mabaya pia maana kuna ushindani kila wakati kati ya mwili nafsi na roho roho yuko pale yeye yuko kwa mambo ambayo ni mazuri lakini kiwa mtu anaenda kutenda vitu vibaya za mambo mabaya kuwana ni kwa sababu ya nafsi inasukuma mtu na ndio maana wanasema hapa kwamba Nami nikatazama kumbe palikuwa na farasi mwingine hapo mwekundu mpanda farasi wake alikabidhiwa jukumu la kuondoa amani duniani. Maana nimesema na nawaambia kila wakati kwamba wapendwa nafsi ni kama mtoto. Akipenda kitu wapendi kuacha. Na akipenda kuwana na wana kweli kweli bila hata kuacha anapendelea kuendelea kufanya hivyo. Kwa hiyo farasi wa pili ambaye ni nyekundu na wakilisha ni damu na damu tunatoa kwamba ni nafsi ya mtu aze ya kitu fulani aze ya mnyama haya tutayadhibitisha tena kwenye maandiko mbalimbali kwa hiyo tumesoma kwamba wakati Kaini alipomuua Abeli tayari amani kati ya Kaini na Abeli iliondoka kwa sababu ni nafsi inayosukuma mtu kufanya vibaya. Unapofanya vibaya ni ni mwili unapoenda lakini anayekusukuma kufanya hivyo ni nafsi. Kwa hiyo moja kwa moja amani kati ya watu na watu inakosekana. Nafikiri hilo linaeleweka. Kwa hiyo hiyo ndio nafsi ya moto ya umbaji. Na tunaposema hivyo moja kwa moja baada ya moto tunajua kama na sisi tupo tuna tukachukua ni mfano wa namna gani mambo yetu na sifia yanavyoendelea katika ulimwengu huu lakini hayo tunayoongea ni kusiana na moto mwenyewe kwanza kitabu cha kumbukumbu la torati sura ya 12 mstari wa 33 nasema ila hakikisha kwamba hamli damu maana damu ni uwai hivyo basi msile uwai pamoja na nyama Wanaposema kwamba maana damu ni uwai maana yake ni damu ni nafsi. Hivyo basi msile uwai maana yake msile damu pamoja na nyama pia. Nafikiri hilo linaeleweka vizuri. Kitabu cha Walawi sura ya 17 mstari wa 14 inasema maana uwai wa kila kiumbe umo katika damu. Ndio maana nimewaagiza waisraeli 
kama wasili damu ya kiumbe chochote kwani uwai wa kiumbe chochote ni damu yake yeyote atakaye kula damu atatengwa huyo ndiye Mwenyezi Mungu anayeonyesha hivyo kwa hiyo tayari tunaona farasi wa pili ambaye ni mwekundu anawakilisha nafsi ya moto ni umbaji wa nafsi ya moto Weza nafsi inatokea na ni nafsi inayofanya mabaya tuseme kwa sababu nafsi inayofanya mabaya ndiyo itakayokufa hilo linaeleweka kitabu cha ufunuo sura ya sita mstari wa tano inasema hivi kisha mwana kondoo akavunja muhuri wa tatu nikamsikia yule kiumbe hai wa tatu akisema njoo nikatazama na kumbe palikuwapo farasi moja hapo mwehusi mpanda farasi wake alikuwa na vipimo viwili vya kupimia uzito mkononi mwake farasi wa tatu mpendwa ambaye ni mwehusi anawakilisha kitu gani farasi ambaye ni mwehusi anawakilisha mwili wa adamu mwili wa moto Sijui kama inaeleweka wapendo wasikilizaji. Maana unaposoma kitabu cha mwanzo sura ya pili mstari wa saba. katika tafsiri ya Kifaransa Abbe Filio inasema Le Seigneur Dieu forma donc l'homme de limo de la terre na limo ni nyeusi. Sijui kama inaeleweka. Sasa, kwa hiyo farasi wa tatu ambaye ni mwehusi ni kipindi ambacho mwili wa moto ulipokuwa unahumbwa yani Mwenyezi Mungu kupitia nguvu zake anaumba mwili wa moto. Ndio hiyo farasi ya tatu. Maana moto alikuwa ni mwehusi na ndio maana hata farasi ya tatu, yani huyo farasi ni, ni nyehusi. Je, inaeleweka wapendwa? Sasa. Kitabu cha Zaburi sura ya 139. Mstari wa 15 hadi 16 nasema, "Umbo langu halikufitika kwako." nilipotungwa kwa siri na ustadi ndani ya dunia wewe uliniona hata kabla sijazaliwa uliandika kila kitu kitabuni mwako siku zangu zote ulizipanga hata kabla ya kuweko ile ya kwanza kwa hiyo hapa unaposangalia vizuri wanaongelea umilele wa binadamu lakini huu milele ni kwa wale tu walio wake Mwenyezi Mungu ni kwa wale tu waliowekwa wakfu na Mwenyezi Mungu le consacre mfano wa kina Yeremia na kadhalika tunashuka tunashuka kwenye kitabu hicho hicho cha ufunuo sura ya sita, mstari wa sita ambaye nasema nikasikia kitu kama sauti itokayo kwa wale viumbe hai wane nayo ilisema kibaba kimoja cha unga wa ngano kwa kiasi cha fedha denari moja na vibaba vitatu vya shahiri kwa denari moja lakini usiharibu mafuta wala divai maana yake nini <laughs> unaposoma vizuri haya maandiko yanaongelea tu yule farasi watatu ambaye ni mwehusi ambaye ni mwili wa mtu ambaye moto ni mwehusi. Sasa alikuwa na mzani mkononi ndivyo maandiko yanavyosema. Na kila mmoja aiza wanasema kilo moja kumradhi kilo moja ya ngano kwa, thi, kwa siku moja kwenye tafsiri ya Kifaransa. Kilo moja ya ngano kwa siku moja aiza nusu rupia ndivyo kwenye tafsiri zingine wanasema hivi. Maana yake unatumika yani mtu anatahili kutumika kwa ajili ya kupata chakula. Yani hapa sasa wanaongelea ni bahada ya kuanguka kwa kimoto. Sijukeme leweka. Kwa sababu tumesoma kwanza kuhusiana kwanza na na na, na farasi mwenyewe ambaye ni mwehusi. Tukaona kwamba ni mwili wa moto. Sasa wanaendelea sasa kwenye mstari wa sita kuonyesha sasa maisha ya moto yatakuwa namna gani baada ya kuanguka ndio haya ambayo tumesoma kwamba nayo ilisema kibaba kimoja cha unga wa ngano kwa kiasi cha fedha denari moja na vibaba vitatu vya shairi 
kwa denari moja lakini usiharibu mafuta wala divai wapendwa wanaposema lakini usiharibu mafuta wala divai maana yake nini mafuta kiroho inawakilisha roho mtakatifu na divai kiroho tunaona kwanza ni nafsi ni damu unaona na wanaposema kwamba usiguse usiguse mafuta wala divai usiguse roho na usiguse nafsi ndio maana yake kitabu cha mwanzo sura ya tatu msari wa 19 nasema kwa jasho lako utajipatia chakula mpaka utakaporudi udongoni ulimotwaliwa maana wewe ni mavumbi na mavumbini utarudi ndio maana kitabu cha ufunuo sura ya sita mstari wa sita ambayo tumesoma inasema kibaba kimoja cha unga wa ngano kwa kiasi cha fedha denari moja na vibaba vitatu vya shairi kwa denari moja maana hapa ni wakati ambapo moto baada ya kuanguka alistahili sasa kutumika ili kupata chakula je inaeleweka wapendwa kiufupi kiufupi kwa yeye ambaye nimesema kwa muda huu farasi mwehusi ni mwili wa moto ambayo ni mwili wa mtu mweusi ndio hiyo farasi ya tatu ambayo ni nyeusi kisha anaendelea kutumika kibaba kimoja cha unga wa ngano kama kitu tulivyosoma yani ni baada ya kuanguka anastahili sasa kutumika ili apate chakula apate fedha anunue aiza watu wengine kwa hiyo hapa anastahili sasa kutumika ili akule kwa sababu tukisema kwamba kuwa na fedha hatanunua wapi kwa wanani na yeye ndio alikuwa wakati huu anatakiwa sasa kutumika kulima shamba aiza kulima ili apate madhao apate kula nafikiri hilo linaeleweka sasa kitabu cha ufunuo sura ya sita, mstari wa saba, hadi nani nasema hivi kisha mwana kondoo akavunja muhuri wa nne. nikamsikia yule kiumbe hai wa nne akisema njoo nami nikatazama na kumbe alikuwapo farasi mmoja hapo rangi yake kijivu na jina la mpanda farasi wake lilikuwa kifo na kuzimu alimfuata nyuma hao walio, walipewa mamlaka juu ya robo moja ya dunia wawahue watu kwa upanga njaa tauni na kwa wanyama wakali wa dunia wapendwa farasi wa nne ambaye ni wa kijifu huyo farasi anawakilisha kifo ambacho ni kifo cha moto ni kifo cha adamu adamu amekufa sijuu kama inaeleweka <laughs> Ndio maana kitabu cha mwanzo sura ya 5 mstari wa 3 nasema Adamu alifariki akiwa na umri wa miaka 930. Njo hiyo farasi wa mne. Kupenda kumalizia mafundisho haya ni kupenda kuonyesha kwamba farasi nne wa ufunuo ambao tumesoma ni hatua nne za mwanadamu za uumbaji wa mwanadamu. Hatua ya kwanza kuhumbwa kwake ambaye ni roho ya moto hatua ya pili ikatonyesha maisha yake ya moto bahada kabla ya kuanguka kwanza na hatua ya tatu yakatonyesha maisha ya moto baada ya kuanguka na hatua ya nne ni kifo chake moto ambaye ni adamu hiyo ndio siri ya ufunuo wa farasi nne wa ufunuo wengine wadi na historia zingine tofauti na hizo ni uongo mtupu huu ndio ukweli ambao Mwenyezi Mungu anapenda kuwafunulia hakuna kitu kingine Mwenyezi Mungu awabariki sana